ஆண்டவர் ஒவ்வொரு மாதமும் இதாக ஒரு வாக்கு தத்துவங்கள் எல்லாம் ஆமென்று ஆமைன்னு இருக்கிறது ஒரு மாதத்துக்கு தான் சொந்தம் இல்லை ஒரு வாக்கு தத்துவம் வருஷத்தில் வாக்கு தத்துவம் சொல்கிறேன்னா அது அந்த வருஷத்துக்கு மாத்திரம் சொந்தம் இல்லை ஆனால் அந்த மாதத்துக்கு அதை ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கணும் அதை கிளைம் பண்ண உரிமை போராட்ட இந்த பிப்ரவரி ஒவ்வொரு மாதமும் கடைசியில் பதினஞ்சு தேதியிலேருந்து அடுத்த மாதத்துக்கு என்ன வாக்கு தத்துவம் அது இங்கே சபையாக இருக்கு கொடுக்கணும் ஒன்றாம் தேதினு ஜவு பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் ஏன்னா அதை மேகசீன்லேயும் போடணும் ஏசி ஜீவிக்கிறார் இந்த மேகசீன் முந்திலாம் கொள்ளு ஏழமைக்கு அனுப்பணும் இந்த கொரோனாவுக்கு பிறகு இந்த போஸ்டேஜ் இதெல்லாம் பிரச்சனைனால அனுப்ப முடியாம போச்சு அதை திரும்பியும் நாங்கள் அனுப்பணும்னு யோசிக்கிறோம் காரணம் இலங்கை தேசத்தை குறித்து கத்தர் எங்களுக்கு ஒரு பாரத்தை கொடுத்துருக்கிறார் அப்போ இந்த மாதத்துக்கென்று நான் மேகசீனுக்கென்று கொடுத்துட்டு வந்த வாக்கு தத்துவம் யோவெழுத்து கதர்சின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் இரு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு அதில் அது மாதிரி எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிச்சிருவோமா பழைய ஏற்பாட்டு ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஓராவது பக்கம் பழைய ஏற்பாடு ஆயிரத்தி அறுபத்தோராவது பக்கம் பைபிள் உள்ளவங்களாம் கையில் எடுத்து திருப்பி என்னோடு சேர்ந்து இருபத்தி ஆறையும் இருபத்தி ஏழையும் சேர்ந்து வாசிப்போமா திருப்பிட்டுங்களா ஆயிரத்தி அறுபத்தோராவது பக்கம் எல்லாரும் ஆரம்பிக்கிறேன் எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிப்போமா உங் நீங்கள் வாசிக்கிறது உங்கள் காது கேட்கணும் சில உங்களை வாசிக்கிறது உங்களுக்கே கேட்காது கொஞ்சம் சத்தமாக வாசிங்க நீங்கள் சம்பூர்ணமாக சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்து உங்களை அதிசயமாய் நடத்தி வந்த உங்கள் தேவனாய் கத்தருடைய நாமத்தை துதிப்பீர்கள் என் ஜனங்கள் ஒரு போதும் வெட்கப்பட்டு போவது இல்லை நான் இஸ்ரேவேலின் நடுவில் இருக்கிறவர் என்றும் நானே உங்கள் தேவனாய கத்தர் வேறொருவர் இல்லை என்றும் அறிந்து கொள்வீர்கள் என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவது இல்லை இந்த ரெண்டு வசனத்திலையும் பின்பகுதியில் உள்ள பாகம் மை பீப்புள் ஷேல் நெவர் பி அஷேம் பி நெவர் புட் டு ஷேம் என் ஜனங்கள் ஒரு போதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை நான் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இல்லை இந்த ஊழிய பாதையில் ஐம்பத்தி ரெண்டு வருஷமாக பார்த்துட்டு வரேன் என் இயேசு நான் பெரிய பரிசுத்தவான பெரிய பரிசுத்தம் என் ஜபம் ரொம்ப வல்லமையான ஜபம் அப்படிலாம் சொல்லலை சொல்லுது தைரியம் இல்லை ஆனால் என் ஆண்டவர் ஐம்பத்தி ரெண்டு வருஷத்தில் ஒரு தடவை கூட நாட் ஈவன் ஒன்ஸ் ஒருபோதும் நான் என்ன அர்த்தம் நெவர் நான் என்ன அர்த்தம் ஒரு தடவை கூட இப்படி என் பக்கத்தில் யாராவது ஒருத்தர் கையை பிடி சொல்லுங்களேன் நீங்கள் முகத்தை பார்த்து ஒரு தடவை கூட ஒரு போதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்று இயேசு சொல்கிறார் அவர் வெட்கப்படுத்தாத ஆண்டவர் கைவிடாதவர் மாத்திரம் இல்லை விலகாதவர் மாத்திரம் இல்லை நம்மை வெட்கப்படுத்த மனுஷ உருவை வெட்கப்படுத்துவான் சாத்தா வெட்கப்படுத்துவான் அதுவும் அவனுக்கு இடம் கொடுத்தா தான் தேவ ஜனங்கள் ஒரு தடவை கூட ஒரு தடவை கூட வெட்கப்பட்டு போவதில்லை நான் ஒரு பாட்டு கூட ஏற்றினதில்லை நான் ஒரு பல்லவி ஏற்றியிருக்கேன் பல வாழ்க்கையிலேயே என் மகன் நிறைய பாட்டு ஏற்றுறாரு சேக் ராபர்ட்டு நான் ஒரு பாட்டு கூட கம்போஸ் பண்ணதில்லை ஆனால் என் ஒரு நாள் காதிகாலையிலேருந்து ஆண்டவரை துதிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது அப்படியே ஒரு டியூனே வார்த்தையும் கொடுத்தா ஒரு போதும் கைவிட மாட்டா ஒரு போதும் விலகிட மாட்டா ஒரு போதும் அவரின் ஜனங்கள் வெட்கமடைய விட மாட்டா இது ஃபர்ஸ்ட் அகஸ்டின் ஜெயக்குமார் ஹிந்தியில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி இந்த பாட்டை உலகம் முழுவதும் போயிடுச்சு நான் நான் ஏற்றேன் ஒரே ஒரு பல்லவி ஆயிரத்தி அந்த பாடம் உங்களுக்கு தெரியும்ல அது பாடுவோமா ஒரு போதும் கைவிட மாட்டா ஒரு போதும் விலகிட மாட்டா ஒரு போதும் அவரின் ஜனங்கள் வெட்கமடைய விட மாட்டா இன்னொரு பிற சத்தமா ஒரு போதும் ஒருபோதும் விலகிட மாட்டா ஒருபோதும் அவரின் ஜனங்கள் வெட்கமடைய விட மாட்டா இது சத்தியம் அருமையானுடைய வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போனாலும் ஆண்டவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தையாகிலும் ஒரு வார்த்தையின் உறுப்பு கூட புள்ளி கூட ஒளிந்து போவதில்லை அவர் சொன்னா சொன்னதுதான் அலை லூயா என் ஜனங்கள் ஒரு தடவை கூட ஒரு போதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்று சொன்னவர் இன்றும் ஜீவிக்கிறார் என்றும் ஜீவிக்கிறார் 
அந்த இயேசுவை இயேசுவை தைரியமாக பின்பற்றலாம் பாருங்க நாங்கள் அவரை நம் அவரை இன்றைக்கி விசுவாசிக்காம தேவைகள்லாம் அவர் தருவார் சோசன் வசல் செமினார் என்னுடைய மகன் சேக்கர் அவர்கிட்ட செல்ல இப்போ கேட்க மாட்டார் முதியிலும் கேட்பார் அப்பா எவ்வளோப்பா பட்ஜெட்டு அப்படின்பார் நான் சொல்லிட்டு இவ்வளோ நாள் என் கூட இருந்து பட்ஜெட்டு கேட்குறீரா விசுவாசம் தாண்டா பட்ஜெட்டு வாடா போகலாம் அப்படின்னு கடிந்து கொள்வேன் ஏன்னா ஆண்டவர் விசுவாசத்தை கடிந்து கொண்டார் ஏன்னா கண செல்லும் செலவாக கணக்கு பார்க்க சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு அவங்க வசதம் சொல்லுவாங்க இந்த விசுவாசம் வரும் பொழுது இந்த கணக்கு பார்க்கறதுலாம் இருக்காது என் லைஃப்பில் இவ்வளவு தேவை கல்யாணம்னா இவ்வளவு தேவை இந்த மீட்டிங்னா இவ்வளவு தேவை அப்புறம் ஏசி மட்டும் எப்படி ஒரு சில லட்சங்கள் ஆகலாம் என் பெரிய மகன் சொன்னார் எப்படி அப்பா பதினஞ்சு லட்சம் இந்திய ரூபாய்க்கு தேவை இருக்கும் டிக்கெட்டுக்கே மூணு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ரூபாய் இங்கே பதினாலு பேருக்கு மாத்திரம் மதுரையிலேருந்து இங்கே வந்து போக ஆண்டு ஒரு எல்லாவற்றையும் கொடுத்து அங்கே வெக்கப்பட்டு போகாதம சந்தோஷமாக சொன்னதை நிறைவேற்றும்படி உதவி செய்தார் ஏசு இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறார் இது எனக்கு மாத்திரம் இல்லை என் ஜனங்கள் வெக்கப்பட்டு போவதில்லைன்னு சிலர் என்ன யோசிச்சுருவாங்கன்னா என் ஜனங்கள்னு யூத ஜனங்களை குறித்து தானே சொல்லியிருக்காரு நம்ம அவருடைய ஜனமா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகத்தை பிசாசு கொண்டு வருவான் நான் இஸ்ரேவேல் யாபு ஆப்ரகாமின் சந்ததி இல்லையே இஸ்ரேவேல் ஜன வம்சம் இல்லையே என் ஜனம்னு ஓல்ட் டெஸ்ட் பழைய பாட்டில் சொன்னால் அது யூத ஜனங்களை தானே குறிக்குதுன்னு யோசிப்பாங்க அவன் உண்மைதான் ஆனால் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது உபாகம் முப்பத்தி மூணு அதிகாரம் இருபத்தொம்பது வசனம் வாசிக்க வேண்டாம் இஸ்ரேவேலே நீ பாக்கியவான் ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனமே உனக்கு ஒப்பானவன் யார் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா புதிய ஏற்பாட்டின்படி ரட்சிக்கப்பட்டவங்கள்லாம் யாருடைய ஜனம் ஆண்டு தேவனுடைய ஜனம் எத்தனை பேர் தேவன் நான் தேவனுடைய ஜனம் அலை லூயா நீங்கள் தேவ ஜனம் தான் தேவன் அதை சொல்கிறாரு அது விசுவாசிங்க ஐ ஐ பிலாங் டு ஜீசஸ் அருமையால் ஆப்ரகாமின் சந்ததி இன்றைக்கி இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக கலாத்தியர் மூணு இருபத்தொம்பதில் போட்டிருக்கிறோம் நாம் ஆப்ரகாமின் சந்ததி ஆயும் வாக்கு தத்துவத்தின்படி சுதந்திரராயும் இருக்கிறோம் இருக்கிறோம் அந்த அந்த இதை பார்க்கணும் டென்ஸ் இருக்கிறோம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் நீங்கள் நான் யார் சந்ததி ஆபிரகாமின் சந்ததி வாய் திறந்து சொல்லுங்கள் நான் ஆபிரகாமின் சந்ததி அப்போ ஆபிரகாமுக்குரிய வாக்கு தத்துவங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு எனக்கும் சொந்தம் அப்போ என் ஜனங்கள்னு சொல்லும் பொழுது ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனம் ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் ஒரு நாள் வெக்கப்பட்டு போவதில்லை ஒரு தடவை கூட வெக்கப்பட்டு போவதில்லை ரெண்டாவது யார் வெக்கப்பட்டு போவதில்லை நீங்கள் வெக்கப்பட்டு போவதில்லைங்க ப்ராமிஸை கொடுத்துருக்காரு ஆனால் அந்த ப்ராமிஸை நாம் இன்றைக்கு நான் அனுபவிக்க வேண்டுமானால் சில பிரின்சிபல் ஆண்டர் கொடுத்துருக்கார் சில நியமங்களை கொடுத்துருக்கிறார் ஆல் த ப்ராமிசஸ் ஆஃப் காட் ஆர் கண்டிஷனல் தேவனுடைய வாக்கு தத்துவங்கள் எல்லாம் நிபந்தனைக்கு உட்பட்டது ஒரே வார்த்தையில் சொன்னால் அதிகாம இருபத்தி ரெண்டு அதிகாரத்தில் பன்னெண்டு அதிகாரத்தில் ஆபராமுக்கு இன்னும் ஏழு விதமான ஆசீர்வாதம் சொன்னார் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் உன் சந்ததி ஆசீர்வதிப்பேன் நீ ஆசீர்வதிக்கல ஆசீர்வதிப்பேன் நீ உன்னை சபிக்கிறவளை சபிப்பேன் உண்முத்த பூமி அம்சங்கள்ல ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றெல்லாம் ஏழு விதமான பிசிக்கல் ஸ்பிரிச்சுவல் மெட்டீரியல் பிளஸ்ஸிங்கு ஆபராமுக்கு சொன்னார் ஆனால் இருபத்தி ரெண்டு அதிகாரத்தில் சொல்கிறாரு நீ என் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிஞ்சதுனால நான் சொன்னதை இதை செஞ்சது அப்படினால நான் சொன்ன வாக்கு தத்துவத்தெல்லாம் நிறைவேற்றுவேன் அவர் மாற்றி சொன்னால் அவர் ஆபரகாம அதை நிறைவேற்றலனா ஆண்டவர் சொன்னது கீழ்ப்படியலனா வாக்கு தத்துவம் என்ன செய்ய முடியாது ஆண்டவர் ஏபிள் தான் தேவன் வாக்கு தத்துவம் பண்ணினதை நிறைவேற்ற வல்லவராக இருக்கிறார் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார் இப்போ ஏர் பத்து இருபத்தி மூணில் போட்டிருக்கோம் வாக்கு தத்துவம் பண்ணினார் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறாரு அவர் உண்மையுள்ளவர் தான் ஆனால் அவர் சொன்னதை நம்ம செய்யாமல் அவர் வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்காம நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக அவர் வாக்கு தத்தை நிறைவேறும்னு உங்கள் நம்ம நம்மளாமல் ஏமாற்றிக்கொள்ள கூடாது அப்போ அவர் சொன்னதை செய்யணும் அவர் வெக்கப்பட்டு போகாமல் இருக்கணும்னா இந்த வேத வசனத்தில் நான் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த நேரத்தில் பதினஞ்சு இருபத்தஞ்சு இருபது நிமிஷம் இருக்குது ஃபாதர் பாஸ்டர் ஜெயம் வந்து கன்க்ளூட் பண்ணணும்ல ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் ஒரு ஏழு குறிப்புகளை சொல்ல விரும்புகிறேன் முதல் குறிப்பை சொல்லிட்டேன் அவருடைய ஜனமாக இருக்கணும் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கணும் இங்கே எல்லாம் இங்கே ரட்சிக்கப்பட்டனால தான் காலை ஜபத்தில் கத்திரை தடி வந்திருக்கேங்க ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனமாக இருக்கணும் நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது அவரை அவரையே நம்பணும் அவரை நம்புறது இல்லை அவரையே உண்மை உறுதி உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதை உடையவன் ஏசாய் அறுபத்தாறு மூணில் அவரையே எல்லாரும் சொல்லுங்க அவரையும் அப்படி இல்லை அவரை ஏ நாற்பதாம் சங்கீதம் நாலாம் வசனத்தில் இருக்கும் கத்தரையே 
தன் நம்பிக்கையாக கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அந்த ஏழு அவ்வளோ அர்த்த புஷ்டி இருக்கு கத்தரைன்னு போடல சங்கீதம் நாற்பது நாளில் போட்டால் கத்தரை ஏ எல்லாரும் சொல்லுங்க கத்தரை ஏ அப்படின்னா வேற ஒன்று மேலே நம்பிக்கை வைக்காம அப்போ வைக்கப்பட்டு போகாமல் இருக்கணும்னா கத்தரையே நம்பணும் அது மாத்திரம் இல்லை கத்தரையே அது வசனம் சொன்னால் இது சங்கீதம் இருபத்தி ரெண்டு அஞ்சு வாசிக்க வேண்டாம் அவரை உண்மை நம்பி வைக்கப்பட்டு போகாதிருந்தார்கள் அது மாத்திரம் இல்லை மூணாவது நிபந்தனை நம்பிக்கை மாத்திரம் இல்லை விசுவாசம் நம்பிக்கையும் விசுவாசத்துக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது அது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்பிக்கைனா கத்தர் தருவாருன்னு நம்பி இருக்கிறேன் அது விசுவாசம் கத்தர் தந்து விட்டார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் நம்பப்படுறதுன்னு உறுதி காணப்படாத நிச்சயம்தான் இவரையர் பதினொன்று ஒன்றுன்படி விசுவாசம் பெற்றுக்கொள்ளல ஆனால் பெற்றுக்கொண்டேன் அதுதான் ப்ரெசென்ட் நம்பிக்கைனா ஃபியூச்சர் ஃபெய்த்துனா ப்ரெசென்ட் இந்த ஃபெய்த்துக்கும் நம்பிக்கைக்கும் வித்தியாசம் மறந்துடக்கூடாது நம்பிக்கையும் வேணும் அது காட்டில் பெருசாக விசுவாசம் வேணும் அல்ல லூயா இப்போ ஆபிரகாம் சொன்னார்ல ஈசாக்க கேட்கும் பொழுது பலிக்கு ஆட்டு கொட்டிங்க நெருப்பு இருக்குது கத்தி இருக்குது விறகு இருக்குது நெருப்புக்கு ஆட்டு கொட்டிங்க கத்தர் பார்த்து கொள்ளுவார் அதுதான் விசுவாசம் என் வாழ்க்கையிலையும் நான் எத்தனையோ நூற்று கணக்கான தடவை நான் பார்த்துட்டேன் அவரை விசுவாசிக்கும் பொழுது அவர் பார்த்து கொள்கிறார் சில கேட்டு கேட்பாங்க எப்படி இங்கே பார்த்து கொள்வார் நான் சொல்லுவாங்க எப்படியும் பார்த்து கொள்வார் எப்போ போ பார்த்து கொள்வார் எப்போ தேவையோ அப்போ பார்த்து கொள்வார் ஆண்டவர் ஒன்று ஒரு நிமிஷம் கூட லேட்டாக செய்ய மாட்டார் காட் இஸ் நெவர் லேட் அவர் எல்லாவற்றையும் அதன் அதன் காலத்தில் நேர்த்தியாய் செய்கிறவர் தான் நம்முடைய தேவன் அல்ல லூயா நான் இந்த மிஸ்வா சபைக்கு வரும் பொழுதெல்லாம் நான் யோசிப்பேன் இந்த ஆரம்பம் அந்த ஆரம்ப நாட்கள்லேயே ஒரு மண்டபத்தில் வாடகை நட நடத்துவாங்க பாச செய்யும் சின்ன கூட்டம் அப்போவுமே வந்து பிரசங்கம் பண்ணுவேன் இந்த இடத்துல அப்புறம் எஸ்ஐக்கியா ஃப்ரான்சிஸையும் என்னையும் கூட்டு வந்து பாஸ்டர் செய்ய செவிக்க வந்த ஒரு ஒன்றுமே கிடையாது தென்னை மரம் ஒன்று நின்று நின்று மாதிரி ஞாபகம் ஒன்றுமே கிடையாது வெறும் தர சுத்தமாகவும் இல்லை அந்த இடம் அப்பொழுது தேவண்டி திருக்க தரிசி எஸ்ஐக்கியா ஃப்ரான்சிஸ் விசுவாசமாக ஜோ பண்ணார் நாங்கள் ஆதி ஆமோதித்து நானும் ஜோ பண்ணேன் பாஸ்டர் ஜெயத்தோடு சேர்ந்து பாருங்கள் இந்த இடத்த கட்டி கொடுத்துருக்கிறார் ஆனால் இது இல்லை உங்களுக்கு பெருமை இன்னொரு பெரிய இடத்த தர போகிறார் அலே லூயா விசுவாசிக்கணும் இதில் திருப்தி அடைஞ்சிடக்கூடாது நீங்கள் ஒரு நடத்த முடியலையே பெரிய கு குருசைடில் நடத்த முடியல க்ளோஸ் நடத்தணும்னா நடத்த முடியலையே ஏன் நம் ஏன் விசுவாசம்னா ஒரு ஏழாயிரம் எனக்கு ஏழு ரொம்ப பிடிக்கும் மதுரையில் நாங்கள் விசுவாசித்து மூணு வருஷமாக ஜெவம் பண்ணி பத்து லட்சத்தை சேர்த்து வச்சுருந்தோம் அருமையான உள்ள எதுக்கு ஏழாயிரம் பேர் ஆராதிக்க மாதிரி ஒரு எழுப்புதல் மையத்தை கட்டணும் அதுக்கு நாங்கள் அவங்க விசுவாசம் கொஞ்சம் குறை ஒரு ரெண்டு ஏக்கர் இடம் தான் ரெண்டு ஏக்கர்னா இரநூறு சென்ட் ஒரு சென்ட்னா ஒரு ஏக்கர்னா நூறு சென்ட் ரெண்டு ஏக்கர் குறையாமல் எங்கள் விசுவாசம் அவ்வளோதான் இருந்துச்சு ஆனால் எனக்கு எப்போவுமே ஏழு பிடிக்கும் பாருங்க கரெக்டாக ஏழு ஏக்கர் நாற்பத்தாறு சென்ட் பணம் கொடுக்காமையே பத்திரம் முடிச்சு கொடுத்துட்டாங்க ஒரு விசுவாசி அதனுடைய மதிப்பு இந்திய மதிப்பு முடி ரெண்டு கோடியே அறுபது லட்சம் நாங்கள் எல்லாம் சபையார்ட்ட சொல்லி தியாகமாக எல்லோரும் கோல்டெல்லாம் கொடுத்து யாருமே அவருடைய பணத்தெல்லாம் கொடுத்து சேவிங்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஐம்பது லட்சத்தை அட்வான்ஸ் கொடுத்தோம் டிசம்பர் நாங்கள் எப்படி ஜோ பண்ணணும்னு ஜெ ஸ்பெசிஃபிக்காக ஜெபிக்கணும் டிசம்பர் முப்பத்தொன்றுக்குள்ளே அது இடம் வாங்கணும் அதுவும் டைம் ரெண்டு வருஷம் டைம் கொடுக்கணும் பணத்தை கொடுக்கறது அப்படி தான் கேட்டோம் அவங்க எல்லாம் சேகரித்து ஐம்பது லட்சம் தான் வந்துச்சு கொண்டு கொடுத்தோம் அவங்க சொல்லிட்டாங்க பாஸ்டர் ஜோசப் பாலச்சந்திரன் சொல்லு தவற மாட்டார் நான் பத்திரத்தை முடித்து கொடுத்துட்றேன் அவர் எப்போமாவது கொடுக்கட்டும் நாங்கள் கேட்டது ரெண்டு வருஷம் அவங்க சொன்னது ரெண்டு வருஷம்லாம் இல்லை அக்ரிமெண்ட்டில் ரெண்டு வருஷம் நீங்கள் எப்போமாவது கொடுங்க உங்கள் வேலையை தோக்குங்க நானும் தர்ம ஊழியம் எதாவது பண்ணுங்கன்னா நானும் கொஞ்சம் கொடுக்குறேன் கட்டடம் கட்டி தாரேன் அந்த வேலத்தை கொடுத்தவங்க எல்லாரும் ஆச்சரியப்படுறாங்க நீங்கள் அடுத்த முறை வரும்பொழுது இந்த டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு முன்னால் ஒரு அந்த ஏழாயிரம் பேர் ஆராதிக்கிற மாதிரி அந்த சென்டரை ஒரு ரெண்டு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் மாதிரி இருக்க மாதிரியே ஆரம்பிச்சுட்டு அடுத்த வருஷம் புது வருஷம் ஆராதனை நடத்தணும்னு ஆசைப்படுறோம் அதுக்காக விசுவாசிக்கும் பொழுது என்னை விசுவாசிக்கிறவன் நான் செய்கிற கிரியைகளை தானும் செய்வான் பெரிய காரியங்களை செய்வான் நீ விசுவாசித்தா தேவண்டிய மகிமையே காண்பா அதனால் ரோமர் ஒம்பது முப்பத்தி மூணில் போட்டிருக்கு அருமையான உள்ள என்னை அவரை விசுவா நோக்கி விசுவாசிக்கிறவர்கள் அவரை விசுவாசிக்கிற ரோமர் பத்து முப்பத்தி மூணு வாசிக்க வேண்டாம் எழுதிக்கிடுங்க வீட்டில் வாசிக்க அவரை விசுவாசிக்கிறவன் வைக்கப்படுவதில்லை கத்திர விசுவாசிக்கணும் கத்தர் செய்வார் அப்படி வார்த்தையை விசுவாசி
கத்தரையும் அவர் வார்த்தையும் விசு பிடித்துக் கொள்ளணும் அது இல்லையா மூணாவது நாலாவது அருமையானவர்களே நாலாவது பாயிட்டு தானே ஒன்று அவர் நாலு தான் இருக்கு நாலாவது அவருக்கு காத்திருக்கணும் பொறுமையாக இருக்கணும் வெயிட் பண்ணணும் ஏசாயா நாற்பத்தி ஒம்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூணாம் வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது எனக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் வைக்கப்படுகிறது இல்லை எனக்கு காத்திருக்கிற தோஸ் ஹூ வெயிட் அப்பான் மீ ஷல் நெவர் பி அஷேம் ஆண்டவருக்கு காத்திருக்கணும்னா அவசரப்படவே கூடாது சவுல போல ஐயோ எதிரி வந்துட்டானே பழி செலுத்தணும்னு அவசரப்படக்கூடாது வெயிட் ஃபார் ஹிஸ் டைம் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் ஆதிராதின காலத்தில் செய்வார் நமக்கு என்னென்ன சுவிட்ச் போட்டோம்னா லைட் ஏறியது போல் ஆண்டவர் பதில் கொடுக்கணும் அவர் அந்தந்த வேலையில் கரெக்டாக லேட்டாக செய்ய மாட்டார் அந்தந்த டைமில் கரெக்டாக செய்வார் நான் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை இல்லை இன்னொரு தடவை பார்த்துட்டேன் அவர் உண்மை உள்ளவர் அப்போ அவருக்கு காத்திருக்கணும் பிப்ரவரி ஆறு பதினஞ்சில் இருக்கும் வாசிக்க வேண்டாம் வாக்குத்தமான ஆசீர்வாதங்களை விசுவாசத்தினாலும் நீடிய பொறுமையினாலும் பெற்றுக்கொள்வர்களாக போல இருந்து அப்போ விசுவாசத்தோடு இன்னொன்று என்ன சேர்ந்துருக்கு வெறும் பொறுமை இல்லை நீடிய பொறுமை எல்லாரும் சொல்லுங்க அதுதானே பாஸ்டர் வரமாட்டுக்கு பொறுமை மாற்றணும் நீங்கள் வாக்குத்தத்தங்களை சுதந்திரிக்கணும்னா பொறுமையோடு இருக்கணும் விசுவாசிக்கணும் பொறுமையோடு இருக்கணும் அடுத்தபடி அருமையானவர்களே எத்தனாவது பாயிண்ட்டு ஆறாவது பாயிண்ட்டு ஆறாவது தானே அஞ்சா அவர் ஜனம் ஆறு முதல் அவர் ஜனமாக இருக்கணும் முதல் குறிப்பு அவரை நம்பணும் அப்புறம் விசுவாசிக்கணும் அவர் காத்திருக்கணும் அப்புறம் அஞ்சாவது அவரையே நோக்கி பார்க்கணும் அவரையே நோக்கி பார்க்கணும் அவர்கள் சங்கீதம் முப்பத்தி நாலு அஞ்சில் இருக்கு அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிரகாசம் அடைந்தார்கள் அவர்கள் முகங்கள் எவர்கள் முகங்கள் ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கிற முகங்கள் உம்மை நோக்கி பார்க்கின்றே உம்மை நினைத்து துதிக்கின்றே உம்மை நோ பார்க்கின்றே உம்மை நினைத்து துதிக்கின் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரோ ஏசப்பா ஸ்தோத்திரோ ஏசப்பா ஸ்தோதி ஏசப்பா சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழு பதினெட்டு பத்தொம்போதில் கூட அருமையான ஒரு வசனம் இருக்கு அது மாதிரி வாசிங்க சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழு பதினெட்டு பத்தொன்பது உத்தமர்களின் நாட்களை கத்தர் அறிந்திருக்கிறார் அவர்கள் சுதந்திரம் என்றென்றைக்கும் இருக்கும் அவர்கள் ஆபத்து காலத்திலே வெட்கப்பட்டு போகாதிருந்து ஆபத்து காலத்தில் வெட்கப்பட்டு போகாதிருந்து பஞ்ச காலத்திலே திருப்தி அடைவார்கள் பஞ்ச காலத்தில் திருப்தி அடைவார்கள் உண்மையாக கேட்குறேன் இந்த பஞ்ச காலம் விலைவாசி அதிகமாக இருக்குதுல்ல யாராவது பட்டினி கிடந்துருக்குங்களா உண்மையை சொல்லுங்கள் சாப்பாடு இல்லை நீதிமான்கள் ஆண்டர் பசியினால் வருந்து விடார் உலகத்துக்கு பஞ்ச காலம்தான் பஞ்ச காலத்திலும் அவர்களை உயிரோடு காக்க முடியும் கத்தருடைய கண்கள் அவர் மேலே நோக்கமாக பத்து பதினோரு இடத்துக்கு போயிட்டு வந்த பாருங்கள் தேவ ஜனங்கள் தேவ பிள்ளைகள்லாம் உற்சாகமாக நல்ல செழிப்பாக இருக்காங்க அலை லூயா ஃபாதர் சொன்னார் பிரசங்கத்தில் இலங்கையில் பஞ்சம் பற்றாக கூறன்னா எனக்கு காணிக்கை அஞ்சா அஞ்சு லட்சம் காணிக்கை கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஏழை ஜனங்கள் அவங்க அது இருபது ரூபா பத்து ரூபா ஐம்பது ரூபா அவர் சொன்னால் அப்போ இலங்கையில் ஜனங்கள் தேவ ஜனங்களை கத்துற கஷ்டத்தில் வைக்கல அப்போ அவருக்கு அவரை நோக்கி பார்த்தா நான் ஒரு நாள் வைக்கப்பட்டு போவதில்லை இது நான் சொல்ல போகிறேன் யார் தேவ ஜனமாக இருந்தும் யார் வைக்கப்பட்டு போனாங்கன்னு ரெண்டு இது எச்சரிப்பாக சொல்லி பத்து நிமிஷத்தில் முடிச்சிடுறேன் ஏழு பத்துக்கு பாஸ்டர் கையில் கொடுத்துட்றேன் இன்னொன்று யார் எப்போ வைக்கப்பட மாட்டோம்னா விசாசுக்கு இடம் கொடுக்காம இட பாவத்துக்கு இடம் கொடுக்காம அவர் கிருவையினால் நம்மை காத்து கொள்ளும் பொழுது நாம் வைக்கப்பட்ட போக மாட்டோம் அவன் பாவத்துக்கு இடம் கொடுத்தா பிசாசுக்கு இடம் கொடுத்தா வைக்கப்பட்டு போயிடும் 
அதுக்கு ஒரு உதாரணத்தில் நான் குறித்து வாசிக்கல வேண்டாம் யோசுவா புஸ்தம் ஏழு அதிகாரத்தில் ஆகான் அவன் வந்து இச்சித்துட்டான் அதை பிசாசுக்கு இடம் கொடுத்துட்டான் பாபிலோனிய சால்வையும் தங்க பாலத்தையும் எல்லாம் இச்சித்து எடுத்து கூட இடத்துல ஒழிச்சு வச்சான் வெக்கப்பட்டானா அவன் தேவ ஜனம் தானே யூத ஜனம் தானே அவன் எந்த கோத்திரம் யூதா கோத்திரம் யூதா கோத்திரத்தில் அவர் ஜனமாக இருந்தவும் அவன் வைக்கப்பட்டான் என்ன எப்படி வைக்கப்பட்டான் மனைவி பிள்ளைகள் ஆடு மாடு எல்லாம் ஆக ஒரு பள்ளத்தாக்கில் கல்லறிஞ்சு அருகனுடைய கல்குவியில் ஆக்கிட்டாங்க வெக்கப்பட்டு போய் அவன் குடும்பமே வெக்கப்பட்டு போச்சு யூத ஜனக்கு ஏன் பிசாசுக்கு இடம் கொடுத்தான் பிசாசுக்கு பிடி கொடுத்தான் கடைசி நாட்களில் தெய்வ ஜனங்கள் ரெண்டு காரியத்தை விட்டு விலையை ஓடணும் ஊழியக்காரர்களும் விசுவாசிகளும் பண ஆசையை விட்டு ஓடணும் பா பாலியத்துக்குரிய இச்சைகளை விட்டு ஓடணும் அல்ல இல்லையா இதுக்கு நம்ம இடம் கொடுத்தால் பாலியத்துக்குரிய இச்சைகள்னா தேவ ஜனங்க ஐயோ இது ஆசை இது வேசித்தனம் அசுத்தம் இது காம விகாரம் இதெல்லாம் விட்டு ஓடிடுவாங்க ஆனால் அந்த பண ஆசையை விட்டு ஓட மாட்டேன் அதை சீரியஸாக எடுக்கல ரெண்டுக்கும் சேம் போவர் தான் பண ஆசை இச்சித்து சில விசுவாசத்தை விட்டு வழிய போவாங்க பாலியத்துக்குரிய இச்சைகளுக்கு இடம் கொடுத்து விசுவாசத்தை விட்டு விலகி போயிடுவாங்க அதனால் தேவ ஜனம் வெக்கப்பட்டு போகாமல் இருக்கணும்னா அவர் கிருபையினால் நம்முடைய ஜபத்தினால அல்ல அவருடைய கிருபையினால இருக்கணும்ல நான் கத்திருக்கிறவமாய் பாவம் செய்யாதபடிக்கு அவருடைய கிருப என்னை தாங்குறது என் கால் சறுக்கிழும் பொழுது அவர் கிருப என்னை தாங்குறது அல்ல இல்லையா கிருபையினால நம்ம நிலன்னு இருக்கிறோம் அவருடைய கிருபையினால அவரை சார்ந்து கொண்டு பரிசுத்தமாய் வாழ நம்ம நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய அவயங்களை பரிசு ஒப்பு கொடுக்கணும் ரொம்ப ஆக அதிகாரத்தை வீட்டில் போய் வாசிச்சு பாருங்கள் அதில் போட்டிருக்கோம் பரிசுத்தமானதை நடப்பிக்கும்படிக்கு உங்கள் அவயவங்களை நீதியின் அவயவங்களாக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுங்கள் அலே லோயா இந்த நாளின் ஒவ்வொரு நிமிடமும் உந்தன் நினைவார் நிரம்ப வேண்டும் இந்த நாளின் ஒவ்வொரு நிமிடமும் உந்தன் நினைவார் நிரம்ப வேண்டும் என்வாய் வார்த்தை எத்தனை பேர் டெய்லி காலையில் அண்டு ஒரு என் ஆவி ஆத்மா சர்றத்தை உங்களுடைய வழிபடத்தில் படைக்கிறேன் நீங்கள் பொப்பு கொடுத்து பாருங்கள் அன்னைக்கு பாவம் செய்யாமல் இருப்பங்க நமக்கு நம்மை சுற்றி பாவங்க நெருங்கி நிற்கிது நம்ம பரிசுத்தமாக வாழணுன்னா அவர் உதவி இல்லாமல் முடியாது ஹோலி ஸ்பிரிட் ஹெல்ப் இல்லாமல் முடியாது அவன் வைக்கப்படாமல் இருக்கணும்னா அவருடைய கிருபையினால அவருடைய உதவியினால ஒத்தாசையினால அருமையானுடைய பரிசுத்தமாக வாழ ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம அவயங்களை ஆண்டு ஒப்பு கொடுத்து பரிசுத்த வாழணும் ஏழாவது யார் வைக்கப்பட்டு போவாங்கன்னா இங்கே ஒரு குடும்பத்தை பொறுத்து வாசிக்கிறோம் எச்சரிப்பு என்னாகும் பதினாறு அதிகாரம் முப்பது டு முப்பத்தி ரெண்டு என்னாகும் பன்னிரெண்டு அதிகாரம் அது ரெண்டுலையுமே அங்கே விடப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று மீரியாம் இன்னொன்று தாத்தா நபிராம் மீரியாம் லேவி கோத்திரம் தாத்தா நபிராம் என்ன கோத்திரம் போட்டிருக்கு பதினாறாம் அதிகாரத்தில் பாருங்க பன்னெண்டாம் அதிகாரத்தில் மீரியாம் பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கோம் இவர் கூட மாத்திரம் தான் பேசினாரா அது எப்படி எத்தியோப்பிய ஸ்திரீ நிமித்தம் மீரியாம் எப்படி பேசினாங்க மோசைக்கு விரோதமாக பேசினாங்க எத்தியோப்பிய ஸ்திரீ நிமித்தம் நானும் இரநூறு சபைகளுக்கு மேலே கண்காணியாக இருக்கிறேன் சில சபைகளை விசிட் பண்ண போகும்பொழுது விசுவாசி சொல்லுவாங்க பாஸ்டர் ரொம்ப நல்ல ஒரு பாஸ்டர் இந்த பாஸ்டர் அம்மா தான் சர்வாதிகாரம் பண்ணுறாங்க சர்வ நான் போகிற இடங்களில் அதே கம்ப்ளைண்ட் பாஸ்டர் ரொம்ப நல்ல ஒரு என்ன சகோதரி 
இருக்குது எப்படியாவது ஏழு நாள் வைக்கப்பட்டு தான் இருக்கணும் வெளியே வர முடியாது ஸ்லோகத்தோட அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் இறக்கமாக சுகமாக்குனார் ஆனாலும் அங்கே மீறி அவன் வைக்கப்பட வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்துச்சு வெளியே வர முடியல கஷ்டம் அதே போல் தாத்தா நபர் அதாவது பரவாயில்ல தண்டனையோடு முடிஞ்சது ஆனால் தாத்தா நபிராம் அந்த கோராகின் புத்திரர் அங்கே வசிச்சா வைக்கப்பட்டு போனார் குடும்பமா எனக்கு தான் ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஒரு அவன் தானங்க தப்பு செஞ்சான் இந்த தாத்தா நபரும் மனைவி என்ன செஞ்சா அவங்க பிள்ளைகள் என்ன செஞ்சாங்க அவங்க ஆடு மாடு என்ன செஞ்சுது எல்லாம் பூமி பிளந்து எல்லாவற்றையும் உயிரோடு விளங்கி விழுங்கிடுச்சு ஒரே ஒரு சம்பவம் பைபிளில் இருக்குது பூமி ரெண்டாக பிளந்து நேர பாதாளத்துக்கு போயிட்டாங்க ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஹோல் ஃபேமிலி எதனால் எதனால் கத்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட மோசைக்கு விரோதமாய் செயல் ஆரோனு குரோதமாய் பேசினதுனால செயல்பட்டதுனால எச்சரிப்பு உண்டாங்க ஆண்டவர் எழுதி வச்சுருக்கிறார் ஆனால் தாவீது அதுக்கு நேரம் ஆப்போசிட்டு தாவீது மா சவுல் மாமனார் அவனை குருவிய வேட்டையாடுது போல் ஒரு மிருகத்தை வேட்டையாடுது போல் விரட்டி 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 அடித்தாலும் ரெண்டு முறை ஒன்று சாமல் இருபத்தி நாலு அதிகாரம் ஒன்று சாமல் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரத்தை படித்து பாருங்கள் ரெண்டு முறை சவுல் தாவீதம் கையில் மாட்டிக்கொண்டு பொழுது அவர் சொன்ன அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்களும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கத்தர் ஹால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவராமே இப்போ கத்தர் இல்லை கத்தர் அவி விலகிட்டார் அசுத்தாய் வந்துருச்சு அப்போ கூட இந்த தாவீது பாருங்கள் அந்த அபிஷேகத்துக்கு கொடுத்த பயம் அவர் கத்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவராமே அவர் வியாதி வந்து மறித்தால் ஒழிய யுத்தத்தில் மறித்தால் ஒழிய என் கை அவர் மேலே போடுவதில்லை கத்தர் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் மேலே கை போட்டு குற்றம் இல்லாமல் போகிறவன் யார் அதனால் தேவனால் அழைக்கப்பட்டு அபிஷேகமற்ற ஊழியக்காரர் குரோதமாக பேசினாலோ அருமையார் செயல்பட்டாலோ ஆண்டவருக்கு கோபம் வரும் அவ்வளோதான் ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிடுறேன் தேவனுக்கு ஒரு ஆண்டவர் கோபத்தை முன்னால் நீங்களா நிற்க முடியுமா எவ்வளோ பெரிய ஊழியக்காரராக இருந்தாலும் அவங்க சப்போஸ் கத்திரை விட்டு விலகி ஆண்டவருடைய சித்தத்தை விட்டு விலகினா கூட அவரில் அழைச்ச ஆண்டவர் அவரை அபிஷேகித்த ஆண்டவர் அந்த அபிஷேகத்தை கனம் அடிக்கணும் ஒரு இசைக்கியாக கனம் பண்ண இசைக்க பயன்னு சொல்லுவார் ஆளை பிடிக்கலையா அபிஷேகத்துக்கு சல்யூட் பண்ணு அப்படிம்பார் ஒரு ஆள் ஊழியக்காரர் மேலே அவர் அபிஷேகம் இருந்தால் அந்த ஆளை உங்களுக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம் இந்த வசந்த வார்த்தைகள்லாம் தான் அந்த பிறகு தான் நல்லா எல்லாரையும் நேசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இல்லைடா அவர் அப்படி பண்ணார் இவர் இப்படி பண்ணார்னு அவங்கள விலகி போயிடுவேன் ஆனால் இப்போ தேவ கிருவையில் அவங்க மேலே ஒரு அபிஷேகத்தை கொடுத்துருக்காரு அவங்க மேலே ஒரு அழைப்பை கொடுத்துருக்காரு அதையே சல்யூட் பண்ணணும் எந்த அபிஷேகம் அபிஷேக தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட அவர்களுக்கு குரோதமாக செயல்படக்கூடாது அதே லோயா நம்ம எளிமை நின்று ஆண்டு அப்படி செஞ்சால் வெக்கப்பட்டு போயிடும் ஆண்டு வெக்கப்பட்டு போக விட மாட்டார்னு சொல்லிட்டு நம்ம இஷ்டத்துக்கு வாழக்கூடாது பிசாசுக்கு பாவத்துக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது அந்த நேரத்தில் ஒரு வாலிப பிள்ளை ச ஜாஃபனால் கல் ஓலவெல்லாம் எதை படிக்கிறேன்னு சொல்லிச்சு நான் ஆண்டவருக்காக நான் வாழணும் அப்படின்னு யோக மண்ணை வந்துச்சு கடைசி நான் ரோட்டுக்கு வந்துட்டேன் ரோட்டில் அப்போ நான் சொன்னேன் தங்கச்சி இதை ஞாபகம் வச்சுடுங்க எப்பவும் பிசாசுக்கு நோ சொல்லுங்கள் ஜீசஸுக்கு எஸ் சொல்லுங்கள் உங்களை நோக்க நிறைவேறிடும் என்னது வாலிய பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்கிறது ஆல்வேஸ் சே டு சே நோ டு டெவில் எஸ் டு ஜீசஸ் நீங்கள் வெக்கப்பட்டு போவதில்லை ஆனால் அந்த நிபந்தனைகளின்படி ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்க அவரே நோக்கி பார்க்க அவரே நம்ப அவரை நோக்கி விசுவாசிக்க அவர் வார்த்தைக்கு கீழ்படிய அல்ல லூயா கத்தருடைய கத்தரை கனம் பண்ண கத்தருடைய அபிஷேகத்தை ரெஸ்பெக்ட் பண்ண கத்தருடைய ஊழியக்காரர்களுக்கு விரோதமாய் பேசவோ செயல்படாம கவனமாக இருக்க இந்த முதல் தேதியில் நம்ம அர்ப்பணிப்போம் நான் சொல்கிறேன் இந்த ஏழு நிபந்தனைகள் சும்மா சொன்னேன் இது வசனத்தில் பைபிளில் இருக்குது ஆண்டு எழுதி கொடுத்துருக்காரு அப்போ நான் நம்ம ஜீவன் பிரியும் வர நம்முடைய கடைசி நாள் வர ஒரு நாளும் வைக்கப்பட்டு போவதே இல்லை நீங்க மாத்திரம் இல்ல உங்க பிள்ளைகள் வைக்கப்பட்டு போவதில்லை உங்க பிள்ளைகள் மாத்திரம் இல்ல உங்க சந்ததி வைக்கப்பட்டு போவதில்லை வம்சமே வைக்கப்பட்டு போவதில்லை தொடர்ந்து பாஸ்டர் ஜெய கருத்துல படிக்கிறேன் அண்டு ஒரு கண்களை மூடி கத்தாவே சங்கீதக்கார அப்படி ஜோமன்வார் நான் உண்மை நம்பி இருக்கிறேன் நான் வைக்கப்பட்டு புகாதபடி செய்யும் ரெண்டு மூணு இடத்துல சங்கீதத்தில் இருக்கும் நான் அடிக்கடி வாலிப பிராயத்தில் செஞ்சுருக்கேன் ஜோ பண்ணியிருக்கேன் ஆண்டு ஒரு நான் வெக்கப்பட்டு போகாதபடி செய்யுங்கப்பா ஆனால் அவர் வெக்கப்படைய விட மாட்டார் அந்த 
നമ്മ മാത്രം അവരെ വിശ്വാസിക്കണം അവരെ നമ്പണം നമുക്ക് മനുഷ്യൻ തന്നെ മേ ഇപ്പൊ ഞാനും ഊളിയക്കാരൻ സോദനം വരും ഇത് പണക്കാരൻ ഇത് കോടീശ്വരൻ ആ ഊളിയത്തിക്ക് നിറയെ തേവ ഇരിക്ക് ഇവർ കൊഞ്ചം പണം കൊടുത്തുവാരാ എനിക്ക് നല്ല മണവിയ കൊടുത്തിരിക്കാർ പാസ് ജയത്തിൽ കൊടുത്തത് പോലെ അപ്പോൾ മണവിയ മുതലല്ല ചൊല്ലിരുവാങ്ങ പണക്കാരൻ കോടീശ്വരൻ ഇന്ന് കാവായ തരന്ത് ഇന്ന ഇന്ന തേവ ഇന്ന ഊളിയത്തിക്ക് തേവൻ ചൊല്ലിരാതങ്ങ ഇത് മണവിയ വാൻ മണിരുവാങ്ങ മുതലല്ല അപ്പോൾ ടെംപ്റ്റേഷൻ വരും നാളെ ചൊന്നാ ഇവ അവർക്കെല്ലാം ഒരു 10 ലക്ഷം 20 ലക്ഷം ഒന്നുമേ ഇല്ല ആനാലോ എനിക്ക് നല്ല മാനവിയ കൊടുത്തിരിക്കാർ ആണ്ടോട്ട് തന്നെ കേൾക്കണം മനുഷ്യ നോക്കി പാർക്കൂടാതെ കത്തറ വിശ്വാസിച്ച കത്തർ തരുവാർ അല്ലേലൂയ മാനവിമാര സഹോദരികൾ എല്ലാം ഒരു കണവണക്ക് ഇപ്പി നല്ല ആലോചന ചൊല്ലു എപ്പ പാത്താലോ പറ ചൊല്ലി കൊണ്ടേ ഇരിക്കൂടാ നല്ല അവസിയമാന ആലോചനകളെ ചൊന്നാ യാദാ നിങ്ങ ഏറ്റ തുണൈ അല്ലേലൂയ പാസ് രാജമണി ചൊല്ലുവാർ ഏറ്റ തുണൈ ഇന്ദാൻ കല്യാണം പണ്ണേ പാസ്റ്റർ ഏകപ്പെട്ട വനയാ വന്ന് സേന്ദർക അബ്ദിവാങ് അന്ന നീങ്ങ കൊനസാലിയാന സ്ത്രീ തൻ പുരുഷനുക്ക് കിരീടമായി ഇരിക്കറാൾ ഏ സാക്രാബട്ടിയ മഗൻ ഇപ്പോ മേ ജോക്ക് അടിച്ചിട്ട് ഇരിപ്പാർ എല്ലാരി ശരിക്ക് വൈപ്പിട്ട് ഇരിപ്പാർ അവർ എങ്ങ ഇരുന്നാലും ലൈവ്ലി ആർക്കും അബ്ഡി പാസ്റ്റർ മാക്കല്ല ഒരു മണി പേഴ്സ് കൊടുത്തേ മദ്രയില എല്ലാ 1000 മണി പേഴ്സ് ചെഞ്ചി അല രണ്ട് വസന കൊനസാലിയാന സ്ത്രീ കത്തർക്ക് പുരുഷനുക്ക് കിരീടമായി ഇരിക്കറാൾ കത്തർക്ക് ഭയപ്പെടുകിര സ്ത്രീയെ പോകളപ്പെടുവ രണ്ട് സ്ത്രീ വസനം ഉണ്ണാലേ പിന്നാലേ ഉണ്ണേ അവയം കേട്ടാ അപ്പാ ഗുണസാലിയാ സ്ത്രീ കത്തർക്ക് കിരീടം പുരുഷന് കിരീടം മാർക്കറാ അപ്പ ഗുണസാലി ഇല്ലാത സ്ത്രീ അവിടിന്നാ എന്നടാന മുൾ കിരീടം മാർക്കറാ മണവികളേ അപ്പ പുരുഷന് കിരീടം മാർക്കങ്ങളാ അലങ്കാരമാ ത മുള്ള മാരി കുത്തിയിട്ട് ഇരിക്കങ്ങളാ നിങ്ങ വെക്ക പോർനാൾ വെക്കപ്പെട്ട് പോവല്ലേ ധൈര്യമായി ഇരുങ്ങ അവരേ നമ്പോം ഇലങ്കൈ ദേശത്തിലെ ഇന്ത കൊളുമ്പ് പട്ടണത്തിലെ ഇന്ത മിസ്വ സഭയെ മിഷണറി സഭയെ ഒരു മലമേൽ ഇരിക്കുന്ന പട്ടണം പോലെ വെച്ചിരിക്കുക അപ്പ ഇലങ്കൈക്ക് മാത്രമല്ല അഖില ഉലഗത്തുക്ക് ആശീർവാദമായി ഇരിക്കുമടി ഇന്ത സഭയ്ക്ക് നിങ്ങളാ പ്രധാന മേയ്പർ പെരിയ മേയ്പർ ആണ്ടവരെ ഇന്ത സഭയ്ക്ക് തലവർ നിങ്ങളാ ഇന്ത സഭയെ ബോഷിത്ത് കാപാറ്റി വരുകിരുങ്ങ ആണ്ടവർ ഇപ്പോ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരം മടങ്ങ് ഇന്ത സഭ ഇന്ത വർഷത്തിൽ വർദ്ധിക്കപ്പെടണം ആണ്ടവരെ നമ്മുടെ പിള്ളകൾക്ക് ഒരു പെരിയ ഇടത്തെ കത്തർ ആയുധപ്പെടുത്തി തരുമടി ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം ആണ്ടവരെയുമായി തുതിക്കണോ മൈ സ്തോത്രിക്കണോ ഇത് വാക്ക് തത്വത്തെ പിടിത്തുകൊണ്ട് എന്നെ യേശു എന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടാതവർ മാത്രമല്ല വിലകാതവർ മാത്രമല്ല എന്നെ വെക്കമടയെ വിടാതവർ എന്നെ വിശ്വാസത്തോട് പിൻപറ്റ ഉദവി ചെയ്യുന്നു ഇന്ന സഭയെ ഞങ്ങൾ ആശീർവദിക്കണോ യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ കേൾക്കണോ പിതാവേ എന്നാത്മാവേ കത്രേ സ്തോത്രി ആത്മാവേ കത്രേ സ്തോത്രി സകല ഉപകാരങ്ങളെ